Sometimes I got fuel spilling fast. I gotta fix this. Okay, and there's no stations for mountain. Assalamualaikum, sahabat Hidayah Media. Rosie Gabriel adalah seorang traveler dan bikers cantik asal Kanada yang kerap kali mengunjungi negara-negara Muslim di seluruh dunia dengan menggunakan sepeda motornya. Gadis cantik berusia 31 tahun itu begitu terkesan dengan kebaikan dan keramahan orang-orang Muslim yang ia jumpai dalam perjalanannya. Sungguh, apa yang ia rasakan sangat berbeda dengan apa yang ia lihat dan dengar dari media-media barat tentang umat Islam. Dalam perjalanannya itu di negara-negara muslim, ia justru seringkali mendapatkan sambutan hangat dan pertolongan yang ia butuhkan dari penduduk lokal. Seperti pada suatu momen yang terjadi di negara Oman, ketika ia mengalami sebuah masalah, karena sempat terjatuh dan motornya mengalami sedikit kerusakan. Rosi sampai menangis terharu, karena dua pria muslim bersaudara, membantunya dengan sangat tulus. I hear a car, I hear a car. There's a car coming. Hello? Assalamu alaikum. Ana, ana wagu muskila. Hena, moto, full. I need help. Ooh. Please, man, for like... Oh. Alhamdulillah, shukran. Where are you from? Canada. Canada? Yeah. <laughs> and ask me Rosie. Rosie, yeah? Huh? Rosie. Ah, oh, brother. Ah, oh, you're oh, sure, huh? Wow, I get much here. Yeah, no, no, la, 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 la. No, my friend? No, no, Wahid only. Problem, this is too big. <sighs> I think you need to. Oh, you're so strong. Wow. Mashallah. Oh, she's a Muslim. Shukran, Jazeera. Shukran, shukran. Wow, shukran. Thank you, my friend. Oh. Because it was full. Ah, uh, it's not too bad. It's not too bad. Okay, no problem. It's, it's enough because uh, Mashallah is little. <laughs> Again. I'm doing a video on Oman. Oman and the amazing Oman is so good. He did not hesitate to come help me and so good, so good. Uh, you saved me, wallah, saraha. What's that? Ah, fi, fi, ana fi, ana fi, I have. Ana arfa rishuya. I'm full, I'm full, I had breakfast, I'm good, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you offer me food, offer me juice. My bike, I was so lucky, I was only waiting maybe five minutes. They're from Masira here. Wow, am I, am I ever lucky? Now I have to say, everyone needs to come to Oman and experience uh, the country, the people. <laughs> you guys are awesome! Oh my goodness. Super glue going, we got a bowl. Thank you, thank you, thank you, my friends. Thank you. Salman. Salam. Salam. Brother. Yes. Thank you, my friends. Thank you. Hi. Oh. Careful. Ya Allah, bye, Muslima. Oh wow. Seriously, I don't even know why I worry. I don't. That experience. Like, come on, world, come on. You cannot meet two nicer individuals. And I am so glad that I can share this with everybody. This. It is so beautiful because. that I am is vulnerable 
single female. And, and, and getting to experience that is just is so beautiful. But there's just so much beauty that you don't see in the game. They don't... <laughs> You don't. You don't see them, but you see this. You saw this firsthand. Tak hanya itu saja, Rosi juga sangat berterima kasih pada seorang bapak tua bernama Sulaiman, yang tanpa pamri membantunya mengemasi perlengkapan kemahnya, ketika ia hendak melanjutkan perjalanannya. Sebuah bantuan kecil dan sederhana, tapi, bagi Rosi, apa yang dilakukan bapak tua itu sangatlah berarti, karena ia merasakan aura kasih sayang dari seorang bapak, yang memperlakukan dirinya seolah-olah anak perempuannya sendiri. Pengalamannya di Oman, Nampaknya memberinya catatan, bahwa jika perjalanannya di negara-negara muslim itu, adalah perjalanan yang aman dan menyenangkan. Rossi kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Pakistan, sebuah negara yang oleh media barat, disebut sebagai sarang teroris. Di Pakistan, ia malah menjumpai banyak hal yang menakjubkan, tidak hanya melihat pemandangan alamnya yang indah, tapi, ia juga merasakan sisi kemanusiaan penduduk muslim Pakistan yang sangat tinggi. Penduduk muslim lokal menyambutnya dengan sangat ramah. Rosi merasakan seolah-olah tinggal bersama keluarganya sendiri. Ia diperlakukan dengan sangat spesial, dimuliakan sebagai seorang tamu, tanpa memandang dirinya yang seorang non-muslim. Pengalaman-pengalamannya itulah, yang kemudian membuat Rosi semakin jatuh hati dan mantap untuk memeluk agama Islam. Ia akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang muslimah, setelah menghabiskan waktu satu tahun di Pakistan. Muslim. 